And then when you came to the Puy de Lausanne, correct me if I'm wrong, you were already a student at the Royal Ballet School. Yes, I was, yes, I and, was. And so how did this affect your career then? I mean, you were already in the Royal Ballet School. Yes, it, 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 it is a good experience to be here and to see other dancers uh, that do what you do, love what you love. Uh, so it just added, you don't realize at the time when you're tiny, but um, information that you take in when you're here, but then it sort of stays with you. And then at some point you will, it, you will put all the pieces together and um, you will understand. Diana Durante. Viviana, un applauso anche a tutti questi ragazzi, questi bambini, queste bambine. Eh, felici, emozionati per averti qui. E chiamiamo sul palco il vicepresidente del Consiglio della Regione Toscana, Marco Stella. Grazie. Che darà. Consegnerà il premio Fabrini Gioielli, lascia intanto la parola a Marco Stella. Buonasera a tutti, io ruberò due minuti, per me è un onore, un piacere essere qua stasera, ormai è una collaborazione consolidata fra la Regione Toscana, il Consiglio della Regione Toscana e la Max Ballet. 
lo facciamo volentieri, lo facciamo tutti gli anni e lo facciamo perché la danza è l'espressione migliore che noi abbiamo fra le arti. Tutte le volte che io vengo qua non mi scordo mai che il linguaggio della danza, come il linguaggio di tutte le arti, è un linguaggio universale. Parla per noi, parla ai nostri cuori senza avere tecnica. È questo che noi dovremmo sempre ricordarci. È un linguaggio che vale per tutti. Noi molto probabilmente come sistema paese, come regione toscana, facciamo ancora troppo poco per divulgare la cultura nel mondo, per dare ai nostri ragazzi la possibilità di imparare questo magnifico mestiere che è la danza, perché la danza è anche, come tutte le arti, una delle prime nostre espressioni e forse la, il miglior ambasciatore nel mondo del saper fare in Italia. Noi dovremmo investire molto di più nei giovani, nella danza, nella formazione, nella cultura. Oggi va di moda a trasformare i teatri in appartamenti. Io credo che saremo un paese migliore quando riusciremo a trasformare i nostri appartamenti in teatri. È per me un grande piacere e un grande onore essere qua e vorrei fra l'altro che questo teatro tributasse anche un omaggio e un applauso al maestro Zeffirelli, una figura che mancherà tanto a me, a Firenze, alla Toscana, ma a tutto il mondo. Questo è per te Viviana, è un piacere dartelo, conoscendo la tua storia, sapendo che quello che te hai fatto per la danza, per il nostro paese, ambasciatrice del saper fare, ambasciatrice delle, al delle arti, ambasciatrice della cultura e un esempio fantastico per i nostri ragazzi. Walt Disney diceva sempre, se lo puoi sognare, lo puoi fare. Ragazzi, non abbandonate mai i vostri sogni. Buonasera a tutti, eh, grazie, stupendo, bellissimo. Eh, volevo ringraziarvi a tutti, bravissimi, veramente siete stati bravissimi, continuate a lavorare duro, grazie a tutti i maestri bravissimi, stupenda scuola, è veramente un onore per me essere qua e vi ringrazio e spero di vederci presto. Grazie. Noi ora vi lasciamo all'intervallo, io voglio unirmi al ringraziamento di Viviana, anch'io ringraziare tutti i maestri che hanno fatto questo bellissimo lavoro e tutte le ragazze che poi avremo modo di ringraziare anche dopo che ci hanno dato mano dietro le quinte, sono veramente tante. E un saluto e un caro applauso a tutta la compagnia Maggioranza che è qui. Grazie di essere venuti qui stasera, grazie di cuore.